ఫర్ కై స్క్వైర్ టెస్ట్ ఫర్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ లోనే ఇంకో ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ కై స్క్వైర్ టెస్ట్ ఫర్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఏ డై వాస్ త్రోన్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ టైమ్స్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్ షోస్ దట్ ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్ షో దట్ ద డై ఈస్ బయాసడ్ కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ మనం చూడకుండానే క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేసాడు కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ ఇది లెవెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లో సో ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లో కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ చూసినా కూడా అదే ఉంటుంది మనకు ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో చూస్తే ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో ఇది కై స్క్వైర్ వాల్యూ కై స్క్వైర్ టేబుల్ సో అది మనకు టేబుల్ చూడకుండా క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేస్తాడు కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ ఓకే ఎంత లెవెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గివన్ క్లియర్లీ డై అన్నాడు కాబట్టి డై పైన నెంబర్స్ వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇవి వన్ బడ్డానికి ఫ్రీక్వెన్సీ టూ బడ్డానికి త్రీకి ఫోర్కి ఫైవ్కి సిక్స్కి ఇప్పుడు మనం డై బయాసిడ్ అని ప్రూవ్ చేయమండి బయాసిడ్ అంటే ఎర్రర్ ఉంది హెచ్ నాట్ ఏం చెప్తుంది హైపోసిస్ ఆఫ్ నో డిఫరెన్స్ అన్ బయాసిడ్ అంటే నో ఎర్రర్ ఇన్ ద డై డైలో ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదు అని హెచ్ నాట్ తీసుకోవాలి ఎర్రర్ ఉంది అని హెచ్ వన్ తీసుకుంటాం ఆల్ఫా ఫైవ్ పర్సెంట్ కై స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇదే అని చెప్పాను ఓ మైనస్ ఈ ఓల్ స్క్వైర్ బై ఈ ఓ వచ్చి అబ్జార్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లోనే ఫార్టీ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవి అవి రాసుకున్నాం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్టింగ్లో అయితే మనకు ప్రొసీజర్ ఉంది అలాంటి ప్రొసీజర్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేయాలి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ లేదు అనుకోండి ఇక్కడ ఏం లేదు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవడానికి ప్రొసీజర్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ యావరేజ్నే అన్నిటికీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాయాలి అంటే టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఆ ఫార్టీ ఫోర్ని అన్నిటికి తీసుకోవాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా ఓకే యావరేజ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఈ మొత్తం టోటల్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ప్లస్ ఓ మైనస్ ఈ అంటే ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ 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 స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ టెన్ టెన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఓ మైనస్ ఈ ఓల్ స్క్వేర్ బై అంటే సిక్స్టీన్ బై ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫార్టీ ఫోర్ వన్ నైంటీ సిక్స్ బై ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫార్టీ ఫోర్ ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు కై స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ కావాలి కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ లక్కీగా క్వశ్చన్లోనే క్లియర్గా ఇచ్చిన లెవెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ అని మనం తీసుకోవచ్చు నేను టేబుల్ ఎలా చూడాలో కూడా చూపించాను సో కై స్క్వైర్ టేబుల్ వాల్యూ ఇది కై స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇది సో కై స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కంటే బిగ్గర్ కై స్క్వైర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కై స్క్వైర్ టేబుల్ సో రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ చేయడం అంటే ఇది హెచ్ నాట్ ద డై ఈజ్ అన్ బయాస్ రిజెక్ట్ అయింది యాక్సెప్ట్ ఏమవుతుంది హెచ్ వన్ యాక్సెప్టెడ్ సో ద డై ద డై ఈజ్ బయాసిడ్ ఈజ్ ఆన్సర్ సో దర్ ఫోర్ ద డై ఈజ్ బయాసిడ్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా తీసుకుంటాం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బైనామియల్ పాయిజన్ అయితే దానికి ప్రొసీజర్ ఉంది లేదా ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏదైనా ఫార్ములా ఇచ్చాడా క్వశ్చన్లో ఓకే అది అప్లై చేస్తాం ఏమీ ఇవ్వకపోయినప్పుడు మనం ఈ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి యావరేజ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందో ఆ వాల్యూనే ప్రతి అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకోవాలి అనేది తెలియడం కోసమే ఈ ప్రాబ్లం చెప్పింది అంటే ఈ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే అన్నిటికి తీసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి మనకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు ఏమైనా ఉంటే అవసరం లేదు ఓకేనా